ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮಹಾಭಾರತ ಕಥಾಮೃತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಗೆಳೆಯರೆ ವಿರಾಟ ನಗರದ ಮೇಲೆ ಉತ್ತರ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಕೌರವರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಗೋವುಗಳನ್ನ ಅಪಹರಿಸಿದ್ದ ತ್ರಿಗರ್ತರ ಸುಶರ್ಮನನ್ನ ಭೀಮ ಸೋಲಿಸಿದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೌರವೇಶ್ವರನ ಸೇನೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಗೋ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಅಪಹರಿಸಿ ಬಿಡ್ತು ಆದ್ರೆ ಅವತ್ತು ವಿರಾಟ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೌರವರನ್ನ ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕುಮಾರ ಬೃಹನ್ನಳೆಯನ್ನ ಸಾರಥಿಯನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕೌರವರನ್ನ ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ನಿಲ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಕೌರವೇಶ್ವರನ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ನೋಡೋದಿರಲಿ ಆ ಸೈನ್ಯದ ಘೋಷ ಕೇಳಿನೇ ಉತ್ತರನ ಎದೆ ನಡುಗೋದಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೌರವರನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಯಿ ತುಂಬ ಬಡಾಯಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಉತ್ತರ ಕುಮಾರ ಈಗ ಅಕ್ಷರಶಃ ನಡುಗೋದಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದ ಆದ್ರೆ ಬೃಹನ್ನಳೆಯ ವೇಷದಲ್ಲಿದ್ದ ಅರ್ಜುನ ಬಿಡಬೇಕಲ್ಲ ಅವನು ರಥವನ್ನ ಕೌರವರ ಸೇನೆಯ ಕಡೆಗೆ ವಾಯುವೇಗದಿಂದ ನುಗ್ಗಿಸ್ತೊಡಗಿದ್ದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಉತ್ತರನಿಗೆ ಆ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತವರು ಯಾರ್ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡತೊಡಗಿದ್ದ ರಾಜಕುಮಾರ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತಾಶ್ವದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದಾನಲ್ಲ ಅವನು ಕೌರವೇಶ್ವರ ಸುಯೋಧನ ಅವನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೈಕೈಯ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂತವನು ದುಶ್ಯಾಸನ ಅವನ ಮೇಲೆ ಸುಂದರವಾದ ಗಾಂಧಾರ ದೇಶದ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿದಾನಲ್ಲ ಅವನೇ ಕೌರವರ ಪಡೆಯ ಮಹಾನ್ ಧನುರ್ಧಾರಿ ವಸುಸೇನ ಅವನನ್ನ ರಾಧೇಯ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸ್ತಿರೋ ಮಣಿಯನ್ನ ಕಿರೀಟದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿ ಶ್ವೇತ ವಸ್ತ್ರದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಿದಾನಲ್ಲ ಅವನು ಪಿತಾಮಹ ಭೀಷ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತವನು ಕುರುಪಾಂಡವರ ಗುರು ಪರಶುರಾಮನ ಶಿಷ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ದ್ರೋಣ ಅವನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತವನು ದ್ರೋಣ ಪುತ್ರ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಅವನ ಹಣೆಯಲ್ಲಿನ ಮಣಿಯ ಕಾಂತಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡು ಅವನು ಧನುರ್ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗಿಂತಲೂ ಒಂದು ಕೈ ಮೇಲು ನೀನೀಗ ಎದುರಿಸಬೇಕಿರೋದು ಇವರನ್ನೇ ಉತ್ತರ ಅವರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ನಿನ್ನ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ಅಜರಾಮರಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಪೂರ್ವ ಅವಕಾಶ ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇದನ್ನ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊ ಏನು ಸದ್ಬಳಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ ಉತ್ತರ ಕುಮಾರನಿಗೆ ಮೂರ್ಛೆಯೊಂದು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಪಾಪ ಅವನು ವಿರಾಟನ ಮುದ್ದಿನ ಮಗ ಸಖಿಯರ ಜೊತೆ ಆಡ್ತಾ ಬೆಳೆದವನು ಯುದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಸುಳೆ ಅವನು ಅಂಥವನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣ ಕರ್ಣಾದಿಗಳನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಅವರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ನಿನ್ನ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ಅಜರಾಮರಗೊಳಿಸು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ ಹೇಗಿರಬೇಡ ಅವನ ಕಾಲುಗಳು ನಡುಗತೊಡಗಿದ್ದು ನಿಲ್ಲೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಅವನು ರಥದ ಕಂಬವನ್ನ ಬಲವಾಗಿ ಹಿಡಿದು ನಿಂತ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಗಂಟಲು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಬೃಹನ್ನಳೆ ಬೃಹನ್ನಳೆ ಈ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೌರವ ವೀರರನ್ನ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಉಡುಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಜೇಯರು ದುರ್ಜಯರು ನಾನೋ ಇನ್ನೂ ಬಾಲಕ ನನ್ನೊಬ್ಬನಿಂದ ಇಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈ ರಥ ನಾ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಡು ಹೋದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಗೋ ಸಂಪತ್ತು ತಾನೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಾಯ್ತು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಹೆದರಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣಾನೇ ಹೋಗೋದು ಖಚಿತ ಬೃಹನ್ನಳೆ ರಥವನ್ನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಡು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿದ್ದ ಅಂಗಲಾಚ ತೊಡಗಿದ್ದ ಉತ್ತರ ಕುಮಾರ ಅರ್ಜುನನಿಗೋ ನಗು ತಡಿಯೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ರಾಜಕುಮಾರ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೀನು ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಗೆಲ್ಲೋ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಈಗ ಯಾಕೆ ಹೆದರಿಕೆ ನೀನ್ ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ಇವರೆಲ್ಲ ವೀರಾಧಿ ವೀರೇನಲ್ಲ ಹೆದರ್ಬೇಡ ನೀನು ಖಂಡಿತ ಅವರನ್ನ ಸೋಲಿಸಬಲ್ಲೆ ವೀರಪುತ್ರ ನೀನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಬಿಲ್ಲನ್ನ ಹಿಡಿ ಬಾಣವನ್ನ ಹೂಡು ನಾನು ರಥವನ್ನೀಗ ಆ ಸೇನೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ತೀನಿ ನೀನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು ಉತ್ತರ ಕುಮಾರ ನಪುಂಸಕನಾದ ನಾನೇ ಈ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ತಾ ಇಲ್
ಅನುಮಾನ ಬೇಡ ಆಚಾರ್ಯ ದ್ರೋಣರೇ ಅನುಮಾನನೇ ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಅರ್ಜುನ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಅರ್ಜುನ ಇನ್ನು ಈ ಯುದ್ಧ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಯಾವ ಅನುಮಾನಗಳ ಅಗತ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಖಂಡಿತ ಈ ಸೇನೆಯನ್ನ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸಿ ಸೋಲಿಸಿ ಅವರ ಗೋವುಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಪಿತಾಮಹ ಭೀಷ್ಮನ ಮನಸ್ಸು ಭಾವುಕಗೊಂಡಿತು ದನಿ ಆನಂದದಿಂದ ಗದ್ಗದಿತಗೊಂಡಿತು ಹೀಗೆ ಆಚಾರ್ಯ ದ್ರೋಣರು ಹಾಗೂ ಪಿತಾಮಹ ಭೀಷ್ಮರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ ಕರ್ಣ ಬೇರೆಯದ್ದೇ ಹೇಳಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಸುಶರ್ಮನ ವಿರುದ್ಧ ಕಾದಾಡುವುದಕ್ಕೆ ವಿರಾಟನ ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ಯವೂ ಹೋದಾಗಿದೆ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೀರನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಬಾಲಕ ಅಂತಃಪುರದ ನಪುಂಸಕನೊಬ್ಬನನ್ನ ಬೆನ್ನಿಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯ ನೋಡಿ ಆ ಹುಡುಗ ಹೆದರಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಪುಂಸಕ ಹೆದರಿದ ಹಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಓಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಹಾಗಂದ ಕರ್ಣನ ಅಸಮಾಧಾನದ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಕೃಪಾಚಾರ್ಯರು ಅವನು ಖಂಡಿತ ಅರ್ಜುನಾನೇ ಅದು ಅವನು ಓಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಅವನು ಬೆನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಿಲ್ಲ ನೀನು ನೋಡ್ತಾ ಇರು ಆ ಬಾಲಕನನ್ನ ಅವನು ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕರೆತರ್ತಾನೆ ಅವನನ್ನ ಸಾರಥಿಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿ ತಾನೇ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರು ಅಂದ್ರು ಆಚಾರ್ಯ ಕೃಪರು ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ಬಗೆಗಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸುಯೋಧನ ಸಿಡಿಮಿಡಿಗೊಂಡಿದ್ದ ಅವನು ಅರ್ಜುನನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ ಅಷ್ಟ್ಯಾಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಭಾರ್ಗವ ಪರಶುರಾಮನೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ಈಗ ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನ ಎದುರಿಸಲಾರ ಅವನು ಯಾರೇ ಆಗಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಬಾಣಗಳ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಸಾಯೋದು ಖಚಿತ ಅಂದ ಸುಯೋಧನ ಹೀಗಲ್ಲಿ ಕೌರವರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಉತ್ತರನನ್ನ ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜುನ ಉತ್ತರ ಕುಮಾರ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಬೆನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಓಡ್ ಹೋಗುದು ವೀರ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಲಕ್ಷಣವಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಭಯ ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಡ ನನ್ನ ಸಾರಥಿಯಾಗೂ ಸಾಕು ನಾನು ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿನಗೆ ಖಂಡಿತ ಗೆಲುವನ್ನ ಕೂಡ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೆದರಬೇಡ ನಾನಿರುವವರೆಗೆ ನೀನು ಹೆದರಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬಾ ಅರ್ಜುನ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಬೇರಿನ್ನೇನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದವನಂತೆ ಉತ್ತರ ಕುಮಾರ ಬೃಹನ್ನಳೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ರಥ ಏರಿದ್ದ ಅವರ ರಥ ಸ್ಮಶಾನದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗತೊಡಗ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಶಮಿ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟಿದ್ದ ಆಯುಧಗಳನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ ಉತ್ತರನ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಹಾಗವರ ರಥ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಿಸಿದ್ದನ್ನ ಕಂಡ ಕೌರವ ಸೇನೆ ಮತ್ತೆ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲವರಿಗೆ ಅಪಶಕುನಗಳು ಗೋಚರಿಸತೊಡಗಿದ್ವು ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಕೇತದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಅರ್ಜುನಾನೇ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯ ದ್ರೋಣರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅರ್ಜುನ ಅವನೇ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಅಜ್ಞಾತವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲ ಭೀಷ್ಮರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥವಾಗುವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ದ್ರೋಣರು ಕೇಳಿದ್ರು ಆತಂಕ ಬೇಡ ರಾಜಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದ ಕಾಲಾವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅವರ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅಜ್ಞಾತವಾಸ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದೆ ಇದು ನನಗೆ ಹೊರಡುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋಲೋದ್ರಿಂದಲಾದ್ರೂ ಸುಯೋಧನ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿತು ಮುಂದಾಗಲಿರುವ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತದಿಂದ ಪಾರಾಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನವನಿಗೆ ಏನು ಹೇಳದೆ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿರಾಳರಾದ ದ್ರೋಣರು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ದನಿಯಲ್ಲಿ ಸುಯೋಧನನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುಯೋಧನ ಆ ರಥದಲ್ಲಿದ್ದವನು ಅರ್ಜುನಾನೇ ಅವನು ಯಾವ ವೇಷದಲ್ಲಿದ್ರು ನಾನವನನ್ನ ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲೆ ಅವನು ಲೋಕೈಕ ವೀರ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಶಿಷ್ಯನನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಆಚಾರ್ಯರ ವೃದ್ಧ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಆನಂದ ಭಾಷ್ಪಗಳು ಸುರಿಯತೊಡಗಿದ್ವು ಅರ್ಜುನನನ್ನ ಹೊಗಳಿದ್ದು ಕೇಳಿ ಕರ್ಣ ಮತ್ತೆ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದ ಆಚಾರ್ಯ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ಹೊಗಳೋದು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ಇಲ್ವೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಾನಾಗ್